。本节目由灵堂灵芝灵卡新升级气更足的元气森林独家冠名播出。本节目由灵堂灵芝灵卡新升级气更足的元气森林独家冠名播出。本节目由荣获科学技术特等奖的金龙鱼六部鲜大米赞助播出。本节目由专注周品三十载的银鹭八宝粥赞助播出。本节目由呵护少年健康，让病毒退退退的奥普空气管家浴霸赞助播出。能消毒的洗衣机，随身装的除菌舱。本节目由少年的生活养成伙伴 Leader 赞助播出。玉园液冷电动车，一部车骑十年。本节目由绿园电动车赞助播出。加入爱奇艺 VIP 会员，抢先和兄弟团体验沉浸式农耕生活，以及有点亮梦想、为爱同行的爱奇艺社会责任联合呈现。啥公司啊？年会前还在干活。墩墩，哎呀，锁哥，帮帮我们，那块需要干活了。我感觉那个张老师他就像人贩子一样。路上说好好的，听听农家乐，只有农家没有乐。这<笑><笑>就到这儿吧。过年啦！欢迎大家来到第一届十个晴天麦田晚会，暨感恩宴。金风雨露啊，一相逢。便是你我两心相悦，这是我们宿舍的，全是你们宿舍的。记得麦当老师曾经说过，这是你们人生当中无法复制的一段记忆，你们是真正的麦田守望者。这房子装修我婚房了，啥呀这是？我要在这结婚了嘛！哇，哇塞，哇，这啥呀？抢房间，抢房间！哎，抢床了啊！抢房间，我要睡这个。抢抢抢房间，抢房间！红包，红包！抢，我的抢！哎哎哎哎哎哎哎！我们宿舍齐了。我们宿舍齐了，我们宿舍人够了啊，人够了，人够了，行了你们，行了你们，齐了齐了，行了，我们很和谐，确实啊。哎呀，这屋好啊，家的感觉来了。陆卓搬不了，就一个一个搬吧。没事。两个两个搬吗？<笑>一会儿再掉地上。<笑>我就这么搬。哎呀，正正好好这个。哎，哎，这个宿舍真的发生了翻天覆地的变化呀！哎呀，干劲满满，现在。雪白雪白的床。冒两冒两天汗，它就变黄了。看谁谁谁就好，<笑>兄弟们，吃点东西再收拾。好，先吃饭吧。走走走。青岛我们的蟹子品种叫石甲红，现在正好吃那个螃蟹比较肥的时候。嚷皮子，嚷皮子，还有一个叫甜配子，甜配子。哎呀，有一说一，真想这个玩意儿吗？不变的老伙伴。来，上螃蟹给你们。哇哦，这玩意儿满黄的，巨好吃这个。哇，呜、哦，这个是真的顶，太硬了。青岛特产，太硬了，小童，那必须硬啊。哇，小童这个特产太太硬了。对，这个。哇。好吃，好吃。哇，哎，那个鲜劲儿还在啊，很鲜。哇，嗯，嗯，等一下，满黄
青岛的海鲜都是这个这个这个这个大小啊，尺寸啊，我爱青岛。甜配的，兰州的，它这个用凉水冲，但也可以用饮料冲。哇、哦，真的能冲啊！真的。这啥呀？甜配的，然后拿园艺森林冲。我们能请，我们能请高我尝一下。嗯，哦，是吧？哇、哦。通告，就是像那个锅盖，你吃一口，然后再喝一口。酒造那个，对对对对对，它发酵的，嗯。哎，这玩意儿真好吃，对吧？真好吃，很清爽，很清爽。是没有点酒在里面？没有没有，它发酵的。哦，发酵。这是梅干菜，昨天晚上跟我妈妈一起炒的。这里好吃的真香哦。对呀。配配饭吃巨好吃，谢谢。嗯，嗯，大家都吃差不多了，差不多了。那我们开工了，接下来还要干啥？自主自主建设，我们现在。但如果你们要需要帮忙，也可以先让我们帮忙。哎，嗯，我们需要帮忙。我说真的，养殖缺人，真的缺人，种植也缺人，种植非常缺人。哎，明白了吧，基建们？基建要散了呀，等于是，对一下大概的时间线呗。行，我们这边其实比较着急的就是因为这个鸡啊，进鸡之前就要把这个养殖区的基础的设施全部都搞定。就几号前需要弄好呢？四号前。我们是这样的，二月六号前，我们必须把四千盆的玫瑰全部都修剪完，然后我们加上平地这个时间加摆放，四千盆可能换到另一个棚。我觉得粗略估计二月十号前，我们需要完成这个工作。然后十二月十号到二十号或者二十五号之间，是我们想把七八号地的空地去种一些种子，这个的十五天时间。然后呢，前面十天可能时间比较紧，真的是需要人手。没有这样，二哥，这三到四天我们就先不麻烦兄弟，我们先弄着，我们重新返工一下，有些东西。把基基建组的兄弟们，我就你们用着吧，先。谢谢基建组的兄弟们，磕一个，给大家磕一个了，磕一个，磕一个。谢谢基建组的兄弟们，谢谢养殖组的兄弟们。他们并没有很开心，我感觉他们没有想来的意思呢。等一下，你是六号前得修剪完，而且得搬完，是不是？是，我算的是加搬完是十号。不是玫瑰花要搬出来吗？要先平地，然后把四千盆从这个盆里面搬到这个盆里面，然后还要去捡它的枝。因为它现在是这样的，我来我来就是那个手抖的清清晰说一下是这样的，地不平它会长歪，它比如是这样长，它长的是这是这样长，它这么的话它是斜着长的，它不好卖。那咱斜着看，<笑>好像卖点卖点。就是卖给漏枕那些，哎，你看，哎，中了，斜的玫瑰，<笑>行，就治好了，行。没有，我没太懂，你是不是把那个盆放歪了？它是这么长的。对，你把它剪掉以后拿过来，它不就中了吗？它拿不过来呀、啊，它地不平啊。不是，你把那个枝剪掉，这是这玫瑰花嘛？你把它剪下来。哎，还是平地吧，平地吧，哎呦呀，真的，你想想，还是得平。最最重要的什么？它地不平，你养护根本没法养护，你撒个肥特别困难。就是，而且你会踩到它，嗯、会把盆踩到。来吧，兄弟们，我们回来了。第二阶段正式开启，我们加个油
，你合时宜吗？你说这话，非常的有干劲的，加个油吧，加个油吧，可以的，来吧。虽然有一堆事儿，但我们一件一件，一件一件，一件一件，总会办完的。人生总要大起大落，落落落落落落落落落落。来吧，哎。九点出工，可以的。我们先弄床了，行。哎，好陌生那种感觉。但别说，有可能我们住两天还是觉得以前一不是，还是觉得以前那玩意儿得劲儿。哈哈哈。对啊，这这哎，上床。关灯啊，小童。哎。咱们那个桌子呢？记不记以前那咱们吃饭那个桌子？那个太大了，放不下了。放在这里面，哎，很碍事。但是咱们这样吃饭没有感觉了。很有感觉，很有感觉，很有感觉。不是，咱们这儿坐两个，然后窗户口坐两个。被、哎、子薄了不行，再拿咱们原来那个再压压在那个上面呗。两个一块儿可以。这肯定没两天就黄了，这床单。嗯<笑>尤其我们每天干完活，变化是真大。哦，终于回来了，晚安，兄弟们。嗯。八点也太早了，眼睛睁不开啊！啊！居然了！哎呀，上次你那多好笑了，我们走之前湿的那个雨鞋，嗯，到现在里面还能睡。啊。早啊，兄弟！可以，可以，可以。嘣嘣嘣嘣嘣嘣！童哥，新的摸衣服。李根云，陪我走一趟。我们组就需要你这种清醒的人。走吧。陆哲，哎，你看，哦，全部长出来了，这么多了，冒出来了，巨多。哇塞，哇、哦，你看这一块，好密啊，惊呆了，惊呆了。哇塞，哎，呜、哦，陆哲，哎，看，啊，牛啊，开箱呢，哎，哎我这儿，嚯嚯，我的妈，我的妈。真好呀！各位亲爱的投资人们，你们的地发芽了。我已经期待陆卓哥今天的表现了。我的表现，让你看看我们组长的被动技能。<笑>真坏呀、啊、你啊！真坏呀、啊！<笑>你这被动技能可不行，处罚呀！<笑>有人欺负我怎么办？谁敢欺负你？你是老二啊！除了老大，谁敢欺负你？少西和易恒在欺负我，没有啊，哥。他们说，他们说欺要触发我的被动技能。你知道被动技能是什么吗？制造困难。制造困难，被动技能制造困难。没有没有啊，没有你说那么神圣，就单纯制造麻烦而已。<笑>开玩笑，开玩笑的。我觉得我们要规划一下我们家里。那不是得李大会计批钱吗？哇！这大快递是谁的呀？我我我我！哇，这是金主爸爸寄给我们的新洗衣机，也太惊喜了吧！走，哇，哇想啥来啥，哇，太酷了吧！新家就是应该配新洗衣机。哎，我看说明书，哦，这是 Leader 小蓝盒洗消烘一体机
不用消毒液就可以在洗衣服的同时自动进行消杀。这金主爸爸真的太贴心了，这洗衣机太适合我们了。而且这个小蓝盒还可以单独拿出，把它浸泡在水里十分钟，就可以把水变成消毒液。我们给家进行一个全面消杀呗。好吧，就这么定。全面消毒，全面消毒，把那个电视机那边擦一擦。怎么修这个？这个这儿就是长那些像草一样。要剪掉，要剪掉。等刀来了，李总，我需要修剪花的这个枝的剪刀。好的，你不是说有照片吗？发我发我发我。喂，刘哥。哎，你好。哎，对我刚喂喂打电话。对对对。哎，我想问一下，你有没有那个剪字麦啊？好的。就你刚才微信发给我的这个吗？对对对对对。这个家里有的。这有那金钱方便吗？或者如果你现在不方便，我可以过来都行。呃，你到我店里去拿一下吧，我自己现在还在老家，正好。哦，你在老家，那你家你发个定位给我呗。好，我发个我店的位置给你啊。好。哎哎，我店里有人，我可以陪你骑自行车去。你真的是锻炼身体啊。哎嘿，有一种熟悉的感觉了呀。哎呀，舒服！我都没来过这边。掉电了吗？它还没很稳。那还行，那还行。这坡有点挑战啊！啊！哎，不左转吗？怎么走？挺好，那不看着你你也想锻炼身体，不确定喊上你吗？我回来我不用车，我走过来，<笑>走过来。还有多久啊？<笑>刚开始，猛男来的呀，你可是。这几公里？五公里，回去再五公里，十公里，可以长途一万米拉链。开工了，开工了！有没有一种无从下手的感觉？这跟没没棚一样，怎么会弄成这样？这这咋办呀、啊？给它盖上被子，直接往上拿，然后垂下来的踩就行了。对，不用拿梯子了。啊、不用拿梯子吗？上面不能踩人。能，大哥，可以的，墩哥，我们给他揉上去。你知道啥叫揉不？就是，咻，来啊，一、二、三，等等，来，来，来，哎，姐来吧，一、二、三，去，哎，去，哎，哎，没事，别急。慢慢来，一、二、三，三，再来，再来，再来，跳一下，跳一下，跳一下，一、二、三，三。拿梯子，拿梯子，没事找事儿的，干嘛呀？哎，谢，哎，哇哦，等一下，喂喂，我来，我来，我来，啊，崩溃，咋回事？就踩这个钉眼儿咱们会到最后干到最后是多此一举吗？我们多此一举的事儿还少。
，这个绝对防水，这肯定稳，是金属的，差不多。嗯，慢点啊！我还记得，很久之前我们计划弄的是养殖场，养殖场，嗯，现在就是村里的养小作坊。又回城里了呀，我们，真够远的。哎，见到了哦，哎，终于到了。哎，新年快乐，兄弟！买那个捡盆栽的剪子，高低给我来个八把。八把？对，能用这么多？那我们七个人的嘛。然后万一有一把烂了，还有个 backup。啊，就七把嘞！啊，就就七把了。那高低给我弄个七把。剪刀拖把拖把扫把。呃，开开个那个那个票给我。哦，二十四啊。想的很细细致啊。对呀，那所以如果你不清技术明细的话，就出错率百分之百。咱要把速冻装个袋里，然后一绑呗。这。随便你，那袋子我可以拿给你。好，好，感恩的心啊，谢谢。果然是我们最靠谱的合作方。就、哦、这么着呗，拜拜哥，新年快乐啊！可以吗？很稳，很稳。好难啊！走。可以啊，很稳。嗯哼哼哼哼哼哼哼哦，八秒。哎，哎，哎，哎，哎，哈哈哈哈哈哈！真停了，没电了，真停了呀，没电了。现在能动吗？它它不亮了。哎，哈<笑>看来只能骑着扫帚飞了你啊。好，假装让他认为他在充电。好，充完了放回去。好，接上，心脏复苏。哎。这急救科哎，弄得明明白白了、啊。咱俩分步来，我压你，你给他出，你给他吹，我给他吹。<笑>这些有点尴尬啊、哦。我咋整啊？坐你后座呀？你看在不在得了我先？<笑>不要了，不是你试一试先，你试一试先。应该是没问题。队长。咱俩拖把呢？<笑>拖把，拖把。<笑>我说怎么少东西？感觉<笑>你这你还个放不下嘞，你估计？来，我给你拿这个，不来，放这儿，打这儿。一起推呗，你就别骑了。可以啊，不骑了。这从城里走回村里，那那得走多远呀？我得看一下导航，我们回家得多远先？三公里。骑行是二十分钟，但是问题是不行，我们是步行哎，走么？高低就五十八分钟呗。嗨，五十八分钟，走么？用脚步丈量世界，跟我一起迈开腿吧。这是谁的语音？这是木子。Hello， 什么东西？啊，真的、啊？<笑>嗨，五十八分钟，五十八分钟，我就不信，我不不信鞋，我五十分钟能走回去。怎么那么远？不是剪刀到了不？啊，剪刀李浩还没回来，我都失踪了。二月李浩现在也回不来，我们刚站也把他回来。对对对，我先先先想办法，想办法。你这地平不了了，你没有机械，你人工你想拿锤子锤都锤不下去。所以我们真的很想要夯土机。是啊，最好是夯土机啊！我我真的很想用夯土机，真的。如果能用夯土机的话，搬搬四千门，我也我也愿意，我也愿意
，行，打电话。<咳>哎，师傅你好，喂，哎，你好，想问一下，您这边有那个夯土机吗？呃，就是平板夯还是充钱夯？平板平板夯还是什么夯？充钱就是把它，啊，平平板夯，平板夯，还是给它夯平。哦，夯平夯平的，主要是把地夯平，土地夯平。哦，平板夯就是您这边有吧？有的。行，您这边能给我发几个那个平板夯的视频吗？然后大概报价给我一个，能能行吗？可以的。行行行，师傅，那大概几点能到？呃，我先试好，我先给你弄好装好。好好好，大概半个小时吧。好嘞好嘞好嘞，谢谢。然后等刀来了就开工了。加速加速加速。这真够远的，兄弟怎么样？很轻松。你怎么怎么嘴唇发白了？你，<笑>这这不就是走了大概五十分钟的路吗？平时就是散步量，哎，这活动量也就这样了吧。开个沟也不过如此。但其实你大可以自己骑回来，让我扔我自己在这儿的呀。确实啊。应该对你很耐心啊！你咋没想到呢？<笑>应该你在后面跑，我是因为我们兄弟情很满啊！这宿舍的摄魂，摄魂就一下子就燃起来了啊！哎，那是红包吗？那肯定不是红包呀，除非他晒黑了。早就让红包来接你了。不是，这是红包吗？这不是红包，这是红包吗？这不是红包，这是红包吗？红包，他完了，他快过来，他不是红包。哎呦喂，真假红包呀这！哎呀，这这这德性肯定不是红包。哇，这狗是小野狗，这好小呀，这狗，这好可爱，这只狗，养了它吧，再养一只吧。你不是不行，叫什么叫豆包啊？这俩好可爱啊！这那还有一只呢，这还有一只嘞，那真的是汪汪队啊！你有兴趣的话找我们的董事长红包啊！你们想加盟我们，咱弄个汪汪稽查大队。少爷们，我回来了。哥哦，一日不见，如隔一日啊。谢谢，谢谢李总。现在能剪了不？能剪了，谢谢李总。收藏好自己的工具啊。好。来吧，我们剪吧。怎么修这个？来，少熙，展示一下。拿一盆做个示范。拿这盆做个举例子。这盆的话，就是很简单，就是留粗，剪细，就把粗的留着。你像这个话，就是这个太细了，剪掉。然后这种细的全剪掉，这种细的修剪辑养分的就剪掉，然后看它这种芽，冲外的要留着，冲内的这种剪掉，冲外的留，对，冲里的不留，冲里的不留，因为它花中间要往外长嘛，它如果往里面长，它就就乱了，然后这个就 OK 了。它是不是太高了？它不是留十公分吗？没关系，够了啊，也可以。<笑>不是，我是按照你那个视频发的那个视频那个、那个那个那个标准。细哥，给大家再示范一个吧。细的全剪，就细的不要，就留粗的，粗的话这这个比较粗，就留它这个粗的。哎，老师当时是不是说了一个什么往外长的要剪了是吧？往外长的要留，往外长的要留。中间的和往往里面的剪还是留？这些都得剪掉，这些。对，这个往里的剪掉，往里的剪掉，往外长的留的。直接剪掉，剪掉。剪掉，剪掉，剪掉，<笑>差不多。哦，这个立根云，不不是你，我是看视频，知道不？你看它只有只有这么点十公分的距离，以这个盆为标准。这个苗拿到先看，粗壮的苗留出三到五根、啊，其他的全部清光，啊、好不好？第二条，嗯，长在中间的枝条剪掉，像这个这个，对对，像这个是长中间的，你这个这个小伙子不错啊。嗯然后呢，这个牙往中间的不好看，要往外面的牙好看啊。对啊，这个不要。哎，对对对对对，这剪刀好。然后呢，剪的这个高度呢，这个牙口上面一公分。嗯。然后这些生长点都是要清就清干净，让主干能清干净，清干净。
然后高度呢，基本上在十公分左右，煎好以后盆子的高度十公分左右。嗯，明白了吗？明白了。像这盆啊，他这样给它剪掉。我的这里都都鱼了，都剪了吧。你那个，你帮我拍个视频呗，然后我让他发给老师看一下，对不对？我怕一会儿又剪错了。他说是留三到五根最粗壮的，然后像这种小的剪掉，小的剪掉，最粗壮的这个肯定对比下来，这一盆里面。最粗壮的，它肯定不粗壮，把它剪掉，三到五根，现在有三根了，你就把这种叶儿，这种叶儿要剪吗？<笑>你问我们，<笑>你也是问到我们了。叶叶，老师叶儿要剪吗？老师，这剪成这样秃度可以吗？<笑>这不这么呗，我给老师现在打个视频呢、啊啊，打个视频，再听一下呗。<笑>我这听的都，我我都头大了，都开始。啊，打个视频。<笑>我老师打视频，要剪十公分是吗？行。哎，李老师，你好，你好，李老师，老师好，老师好，老师好，老师好，老师好，老师好。然后我们那个就是现在在今天在修剪那个玫瑰了，然后大家有点忘记那个该怎么剪了，能不能老麻烦老师再跟我们说一下？你就切换镜头，老师，你看这边的这几盆可以不？这种标准，<笑>那边怎么好秃、啊？这标这啊？嗯，我觉得剪过头了呀。剪过头了呀！<笑>像这种最少保证这种三根长枝长啊，这个因为它这个本来就只有一根儿，它这个<笑>本来就一根是吧？对，那就没办法了。啊，像这种留三到五根就是对的是吧？这种对，对对，这个最标准了。那那这样可以吗？可以，老师这个可以吗？可以可以可以可以可以，这都可以。啊，明白了。老师叶子都不要留了对吧？叶子。叶子不要留，一张叶子都不要。哦，一点叶子都不要。啊，但这个小芽别去动它、哦，这个小芽嫩芽会爆发有力的。啊，这个这个不要动它。啊，这个就不去管它了。如果春天一下子爆花呢，它会先开花。我来着，我拿一盆看一下吧，老师。来剪。那个芽的发芽点要朝外，对，中间那个细的反正。这个吧，是不是？这个不能剪，不能剪，不能剪。哎，对，这个细的要剪光。对，这里剪了。细的剪掉。对对对对对。对对啊，可以了，可以哎，浩哥，你要不先剪一个给我们看一下，然后你通过资格证了，然后你就可以独自去剪了。<笑>你在质疑他的能力？没有，因为浩哥这个肯定很聪明啊。哎，等一下，浩哥，你先说为什么要剪它？因为它，你剪完你考虑一下，这个剩几个枝了。它有的叶子可以直接把它剪掉，那不是就是比如说你留最粗壮的嘛，你就把这个给剪了，啊、把这个剪了，然后其实就不用管了，就不用管了，把那叶给剪了。叶叶子可以啊，就可以了。其实你再剪一个，给你个这个来，这个很难，这个这个很难剪，这个很难剪，这不几下吗？哎，对，把它剪了。这可以，这很直啊，这个。对。有那个圆柱形的那个，就把它那个边边角角的细枝都剪掉，大胆剪，不要怕
，一刀给他拦过去都可以。<笑>反正你记住啊，你这个盆为标准，留这么高就差不多了，知道吗？就这样、啊、哦，可以，完美啊，完美啊。可以的，然后把这个它剪平。嗯，哦，完事了就。完事了，可以独自去剪了。<笑>童哥剪一个吧，没问题。哦。哦。嗯。小童上手很快啊、哦嗯，可以啊。哎呀，真剪秃了，<笑>挺好。像咱理发、理完发之后啊，感觉就是咱们顺着一排剪吧，一人一排，唰往上走，整吧。哇，这都开了呀！咋这是咋下手？还是该剪还是剪？挺残忍哦，这。不至于了，这个这么治愈，<笑>你哥你剪的当然治愈，你咔咔咔，你要当理发师，你这多吓人吗？李克宇，<笑>这也在把握之内，知道不？能能剪吗？就是这花，等一下，等一下，李老师，这个花开了，这个这边会有影响。剪，它剪了还能开，就跟你头发一样的。我给你一刀下去，你头发不长啊？剪，那残花剪掉，杆子该剪多少还是剪掉，把牙留出来就好了。把牙留出来就行了，残花都剪，残花。还得跟云哥，譬如说，这一盆，这三个是细的，要剪吗？这么短也可以啊，这个呢，这个也是这样，把这个分支剪。只只留下这一根了。嗯，我觉得现在这个棚里面需要有一个人站出来给大家统一一个标准。没有标准，因为这每盆花都长得不一样，你脑袋你得想，你就咔咔一通乱剪，它都能长。耶<笑>，这句话怎么感觉似曾相识？当时我一记得开钩的时候应该也是这样，不用管的绝对能长出来。<笑>长出来没？长出来了。有点多，是不是？朝里的吗？这个？哪个？这个？这得剪啊！这这也剪，这不是这一只出去吧？是吧？对吧？剪？嗯。我发现你们组的人就是洒脱。是啊。<笑>这这个也剪啊？这不是这样顺着剪是吧？这个应该剪了，这个朝这样剪长，是吧？<笑>剪没了，是吧？再开口啊，对吧？<笑><笑>啊，你跟更名适合做理发师。不要怕错，你剪就完事儿了。好啊，谁曾想到这么难呢？我觉得住羊的话没啥问题了，<笑>住人肯定是不行，住羊我觉得绝对没问题。咱今天能弄完，明天就去看看羊。啊！这风太大了，啊，崩溃！为什么我们所有弄膜的时候都碰到的是大风天啊？哦，你说这个卡扣今天要不钉了？可以啊。来、呃，我刚刚把竹竿固定了，现在得把那个杆给卡住。挂根绳子拴个砖头不行吗？行，但是它风向真的很大，它会吹起来。砖头也能吹起来？会吧。反正这个竹竿会。
试一下你这个，试一下，再试一下，试一下，试一下。来，先切个大的，走吧。这啥意思？我看看，你看，就比如这个杆要一直飞吧，明天拿那个螺丝钉上去，然后我们到时候这这这样一卡，把所有的都卡上，这个杆就飞不起来了。嗯 ，Good job， Good job， 非常好，完美，有点意思，可以吧？然后用的时候拿出来，不用的时候卡进去，可以。聪明的小脑瓜，<笑>就按这样做，一面搞定了。太棒了，做的。还有几个？呃，我觉得起码三十个，<笑>因为这边都得要。你看这一排。漂亮，<笑>我继续干了。一二三四五六七八。割筋了，缺了一地卡子。<笑>你跟你跟卡子杠上了，嗯，<笑>一地卡子，够了够了，感觉。没事他说三十个嘛，少多一个让他吃掉。<笑>切完了，好。小何，帮我压一下那边呗。可以。哪、啊、现在刮个大风啊！嘣嘣嘣嘣嘣。哎！掉了。我去看一下，我去看一下。哦，这个棍儿太脏了。对你再多扇点。对，应该是粘不牢。对对对，没事，你这个还是没问题。啊，是这机台都灰了，这段时间。谢谢大家，谢谢大家给我一次重新做人的机会。陪你干尽荒唐事。嘿，耶！好，第一次修补成功。去哪儿了？哎呀，下了下了下了下了下了下了下了下了下了！哎呀，这个要出来了，放进去放进去。哦，你再放一个，多粘点就行了，可以的。这这这，就是胶带没贴稳，钉了钉子肯定就好了，就是因为今天没有吧，没什么大问题。对不起，再试一下，很稳。啊！别刮风了，停。啊，最后一次。哥哥好轴啊，哥哥。胶带粘不紧，养殖组的陆卓，你别说话，没有麻烦，记得给自己制造嘛。你别说话，又不好拒绝他，只能陪他玩了。<笑>别管，谁都别管，你们回吧，没什么大问题。<笑>十、九、八、七
，六、五、四、三、二、一，很稳，好，非常稳，真的，太稳了，稳的我都加固一下。<笑>还行吧，就这样。你说我们要是有用钢管的话，就不会有这些问题。那跟砖头什么区别呢？呜！哎，卧龙，卧龙，会会会会！我明天早起的第一件事情，先告诉赵宇博，这两个连胎在不在。明天会更好的。喂，你好。我进来了，进来了。你要你叫你要出来帮我卸下来，这个事情在做。啊，好好。哦，行，看着，谢谢。我的妈，我的妈！慢点，慢点，慢点。我的妈呀呀呀！试一下，看能不能平。往后拉吧，先转一下。啊，这感觉夯不动呢，是感觉，我觉得地太干的原因。地干还不行呢、啊，莫非浇点水？这跟水没关系，咋又开始想给自己找活干了？这是机器有那个不适合这块田，它还有个冲击行，冲击，冲击行啊！你呃试一下，就是就把这个拿回去，然后拿冲击行过来。对啊，我看这平了半天，这边没啥变化。嗯，不行啊，还是得要那个大一点的。我问一下他，哎，师傅你好，就是现现在我们用了一下平板行，我试了一下，他好像不太有，不太管用，他这力度比较小，我们能换个那个平那个冲击行吗？怎么不管用啊？你不是给他夯平就好了吗？他现在夯不平，他没反应，夯完以后。我找找看。哦、嗯啊，好好好，谢谢。谁懂这个呀、啊？真的是。环节的后斗门，哎，我刀呢？我好像看下回放啊，什么回放？我刀没了。哎哎，你完了，每次都不见工具。哎，上午我怎么说的？怎么说的？之前怎么说的？刀丢了跑十圈是吧？怎么说的？我就放这儿了，已经放这儿了。我不知道谁拿走了。是张小元给你藏起来了。我刚过来。他还要看回放，拿出来。看回放，我真刚过来啊！<笑>你我小心。<笑>哥，这样，我这把给你，你拿了我的，就我的。<笑>不是不是，你先用，你先用。我意思你帮我捡。<笑>你就不想干，我看出来了。我故意把它藏起来了。我上我上我这么放的，我放这儿、哦。我知道。哥，我知道，没事。你真找一下，如果真放那儿了，就肯定在那儿。我百分之百放这，因为我知道没人放，拿走。还是掉哪儿？我看家里还有一把呀，家里还有一把啊，就吃饭的桌子上，外面那个桌子上。哼哼，你是不是自己拿回去？你是不是二哥偷偷藏起来被人发现了？藏起来被人没有，我百分之百放那儿了。我说我下午不拿过来。哈哈哈哎呀！必须给我洗清一下，到底是谁拿来的这把刀？肯定有人拿错了，肯定有人拿错了。<笑>哎
，顺便拿拿水过来。<笑>这小子会来事儿啊！<笑>回去了。谁的笑声这么的犀利？<笑>我今天怎么说我非要制止他？啊，这是你的呀！<笑>他非要把这个工具放在这花盆上，你看，我就知道张老师拿的。<笑>我就是要制止他这个随地乱放的毛病。<笑>我一猜，用脑子想就是他拿的，<笑>不是。我一过来，我就发现，哎，这谁的刀？然后又藏起来了。我就看着谁乱放工具，一看是他的。那所以家里有没有工具啊？还没有啊，没有。我<笑>瞎<笑>说了。<笑>哎，一会儿回来然后再说。哎，仓库我记得还有一把。<笑>对，一会儿跟他说那什么，他们那个树下面有一把。哎，七号田插着一把，让他找二十分钟给他，让他长记性。<笑>哎，找一下，找不到了，这园艺刀。哎，谁拿刀了？谁拿我刀了？我要生气了，我现在肯定有人拿呢。刘云，我把刀给你，你就揣你兜里，一会儿骂他一顿。行，交给我，<笑>一定给他骂的狗血淋头的。怎么办啊，好烦、啊！<笑>真真是大聪明啊！<笑>找到了不？没有啊。真没有，我找了半天都没有。仓库找了，仓库呢？我在仓库的时候看到了一把黄色，哎，真没有，真没有。红色的，<笑>红的黑的。拿水了不？拿了。拿了。拿了六瓶，没拿你自己的呗？对啊，没拿自己的。行啊，我知道你能干出来这乐于奉人、乐于奉献的事儿啊。奉<笑>奉人。可是我真没有刀，现在真没有刀。仓库你看了吗？仓库看都找了。那个桌子底下呢？哎，咱们屋呢？找都都没有，这屋里面也没有。我们宿舍门前那个桌子上没有没有。<笑>哎，陆主，你的手机一般会放在花盆上不拿走吗？手机怎么会放花盆啊？对啊，那你为什么把刀放到花盆？我刀，我是知道你们你们所有人都会拿走，我就觉得这个地方我肯定不拿。<笑>你们所有人拿我就放那儿了。二哥脑回路，<笑>二哥脑回路很二哥、啊。<笑>如果那么如果这个刀。最后播出的时候是有人拿错了怎么办？<笑>肯定没人拿错，绝对没拿错，拿错我是拿回去的啊！就就拿错了怎么办？这个人怎么办？嗯、你就说怎么办？肯定不会有人拿错，我保证不会有人拿错。为什么？<笑>大家拿的都是自己的刀。对啊，一人一把，怎么会拿错呢？谁拿你的了？我是从我宿舍拿的。这样吧，一会儿我们帮你找。如果找到了的话，接下来你是不是你藏起来了？你大哥，我也那么幼稚吗？<笑>我说大家帮你一块找。如果大家帮你找到了，陆卓，接下来我们在田里干活的话，我们的水你都得帮我们拿。行、啊、行、啊、行、啊，可以吧？这个以后渴了我就去拿水。对，渴了渴了我就去拿云溪森林。只要渴，谁口渴了吱一声就行。行、啊，你就你就这么，吱。我我就去拿，这我就我就唰唰跑过去了。哎，元气森林，那你就这儿。哎，少西，少西，吃了。少西，少西吃了，还没找到呢。少西吃了，喝水喝水。哎哎，没有那个意思啊，哥。喝水喝水，别别别别别，喝水喝水，西哥。一会儿咱们一起帮你找到了，以后的水真的就你包了，好不好？行，行不行？行，这爷们儿就答应了，对吧？答应了，行，我帮你找一下啊。行，哎，是不是这个？哎，哎，就这儿放的，就在这摆着的吧？这，哎，我没去那儿，我一转头就看到了。哎，哎
了，是不是这边？整我呢？我没去那儿。我们刚，你不是二，你刚刚看没看这边？哎，刚才是不是？我就我说帮你找一下，我这随便，哎。<笑>你真随便啊！不，二哥，咱上午是干的这排，哎、你忘了、啊？我干的这排，下午我们刚换的地儿，是不是你来这个？那不是你的，别拿了吧，就别把别人拿错了、嗯，是你的吗？是我的呀，那你拿着呀。行，水都包了啊，一会儿啊，你吃，吃，哎，<笑>哎，不是在哪儿到底？到在这儿啊，到底啊，绝对不可能，就在这摆着的。绝对不可能！那在这摆着，你看我也没放，我一直在跟你说话。我一转头是不是看到？你怎么没看到呢？你也没看到，因为人在干活会有一个视野盲区，你太专注了，知道吧？会忽视周围的事物，<笑>是没挨过打，真的是没挨过打，就跟那个聚焦是一样的。你聚在这里，你怎么能看到这里的东西呢？明白吧？太专注了，说明你干活太专注了，没注意看。上午干太投入了，对你太太太太太辛苦了。给我拿瓶水吧，我有点渴了。<笑>你得你得汁儿，你得汁儿，嗯，汁儿才行，汁儿。你发音不对，你要汁儿啊，汁儿啊，对汁儿，是这个吧？对了对了，变一下调啊，对变调。好，谢谢谢谢，哥哥哥喝水，扭开了，可以懂事儿了，长大了哎。啊不是，说实话，真在哪儿？嗯，真在哪儿？没有动过，<笑>没有，其实不在那儿原来，在哪儿？原来在那个棚。<笑>下次刀不离手啊！刀不离手，刀不离手，记住了。以后大家随便汁儿啊。这个好难剪啊！哎呦，这小块长挺好，什么？你长得不错是吧？没有，我说它这个杂草，什么杂草？就是这花盆里面那种草，你看，长挺好还。啊。好像确实比撒肥好玩一点，简单啊这个。咱们干了有一半吗？<笑>你真幽默呀！<笑>三分之一有吧？三分之一是一千多盆。啥？没事，说你做的好，继续做。哎，你好。我是那个帮你送货过来的，哎哎，好，好嘞，师傅，谢谢。你这样是不是难？这个一二三，我的我的哟！要在这是吗？不用了，拿下去是吧？我这是平地机啊，平地对。这怎么平啊？它会它会跳，嘟嘟，就打一个就这样。对对对，就跟我们踩一样。有油吗？里面有，它加了。我们下去啊，来，一二三，我天，我。可以吗？童哥果然是力王。我我觉得人小偷拿了以后，感觉轻了好多。小心啊！呜呜呜呜呜！咱先试试啊！咱试试，进来先找找找找块不平的地试试。那是必必是那块了呀！那块必是那块。嗯，就这儿。就这儿。你你你说的是直接拉就行了是吧？对，都拉了。怎么都是种叉的机器、啊？风阻阻风门开了，运行燃燃油阀开了，这也开了，是吧？对，这油门油门没开，油门稍微开一点是吧？嗯，可以了，好像。<笑>你看这不行哦，这个我看，对。哦，哎，对，开油门，对、哎，哦。好像可以
加大油门试试的同学。行啊，这玩意儿行，这玩意儿真行，行，真行哈，行，这这地平的很平，可以，这机器，挺暴躁，挺暴躁，<笑>从头吧，整一圈试试，整整一圈试试，一二三，<笑>他自己可以蹦吗？蹦的老欢啊，这东西，你试一下。再把它抠回去，对，然后就会，哇，对，你得一直按着它，呃，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，这不是我们的加快板吗？对，这我们加快板，其实一个道理，这是我们的，多平。有的地方可能得稍微按一按。现在我们借来了夯地基，要把这个地弄平，然后把隔壁的花都搬过来，又是一项大工程。弄明白了吗，兄弟们，来干活了，两个人能不能行？行，哥，哥，我先过去，我先过去，你先过去吧。好，行。小心你一个人弄了够吗？行，你确定啊？嗯、我给你推。卡里面了，不卡了，就是就是在前面拉着。<笑>不，这这个地泥它容易陷，就是在前面拉着。行，我给你拉着。哇！先停吧，先停吧，先停。不，这这块地也陷，这块地也陷。它越砸越深，这个。这块还线，这块还线。为什么困难这么多呀？这也不平呢。它主要你看啊，就这种地啊，就它这不有有积水嘛，嗯，然后一砸，它就像那个拖拉机是陷进去了。那就不砸那个地呀、啊。对，这边就比较干的这种地可以砸一砸试试。行，大概给它开正点就行。嗯，来吧，我剪花了啊。你别打着脚啊！你先拉我再碰吧。不拉，你不拉，你不拉，你不拉，你不拉。不行，这个油门现在一直是大的油门不好控制，因为有的是软地，需要轻轻的拍。哎呦，崩溃了！我脑袋大，真的。歇会儿，看一下那边平不平。他这个口是故意留的，是吗？这个。我也不知道，抬过来吧。那不用抬呀，干嘛？那就不用把玫瑰移到这边来呀？为啥呀？把机器挪到这边不就行了吗？那你看，就这点地，你把它平了以后，把一点一点挪过来
，那边至少是全都是干的地。这个这个棚用来种菜吧，<笑>种菜到时候又得用锄头挖。兄弟们，咋啦？李耕耘想到了一个巨好的办法，就这个办法一讲出来，我们玫瑰花都有救了。<笑>我来听听，来你说。现在那边的土，它有的。有的是很硬的，有的又是很稀的，但是它那个只能用最大力度、最大油门去平，就容易陷下去，容易更加高低不平了。哦，哦懂了懂了。而且低的话，它那个锤两下就更实了，知道吧、哦？你只能拿其他的土去填那个坑，就更麻烦了。那边不是有一个空地吗？我们就平一点放几盆，平一点放几盆，就不用全部平了。那其实跟咱剪一下、戳一下、剪一下、戳一下也差不多啊。你就刚刚才说那个拿锤子的意思是？对啊。对。刚刚才说那个。那现在两种方案嘛，一个是剪一下、戳一下，一个是剪一下、搬一下、戳一下。不搬，不把它搬到那边去了，就就放这边。放哦，在这儿戳啊。对。你看是拿锤子锤还是拿那玩意儿？我怕那个机器掌握不好，因为咱们现在铺了地膜，把地膜给干烂了。哎，但是你们这个明天能够还回去吗？应该不能吧？不是租金的话，就是一千四嘞。不是一天租金，用一次。啊，可以用一次，然后不还。啊，<笑>啊不是，还还还是得还的。童哥，你这次回来怎么这么幽默呀、啊，哥？小童，咋回到青岛变这样了？<笑>哎，不是，用一次那啥时候得还啊？我尽量是明天晚上还，我以为。我以为他正常的速度能用完呢，一次七百呗，那就一天七百呗，等于是一次呀。我刚才说我们用完，我刚才说了，那咋整呢？拿锤子还是拿机器？哎、先剪吧，今天先把一半剪完，那个玩意儿今天晚上想，还干嘛来云子，云子，你放，你觉得这样边锤这个打这个，然后边往上摆，对吧？同步进行。没有啊，那玩意儿不好使的话，就拿锤子锤呗。先把它剪完吧。看一下鸡蛋，这得挨个看是吧？嗯，有，没有？有有有，哪有,有血丝？那是个蛋黄吧？这没有，有，没有，感觉在决定别人的生死一样，就有些不要错拿了。看这个也没有吧，是吧？这都没有啊！那要按你这么看的话，不对啊，我有点分不出来，我的天！查一下吧。哦，这有。看看，它是有个小胚胎。哦，它已经有形状了，在。哦，这样的，你看，它就是这样全黑的呀，不可能是个小头是个黄在上面。你看这种，这种是不是也是个小头是个黄，对吧？没受精，没没长大。这个也是啊，也是个黄、啊，这么不好受精吗？那这个也没有，没有。哎，这个煮熟了给红包吃能吃吗？不能吧，都坏了。哦。这也是没没发没有。咱鸡舍是不是见大了？嗯。发育到一半就停止了，好多。四六、四七、四八、四八、四九、五十、五一，已经这么多了，还没有。何文鸡、锁鸡，这些都没有。不是。
六十，送木机也没了，哇，那么，存活率好低啊，不会一个都没有吧？我们确定是没被骗，而是他就是没有这这个就像市场上的土鸡蛋一样，就是他那只有那几只公鸡嘛，不是？但他但价格便宜，我想着售罄率肯定会比网上低，但没想到低这么多。没有没有没有，那都没有啊！哎。没事的啊，哎呀，没事的，没事的，没事的，没事的，没事的。我借那么大鸡盆干嘛呀？啊、走吧，讲完了。走走走，一半今天任务结束了，走呗走呗，走吧，兄弟们给我，服务员，啊，咱们组开个会，好好，是吧？来，三方会谈。先给大家说个事儿，你说，是一个我们组的重大变革。嗯，刚才想了许良久，想了许久，是要开除吗？对的，我开除我开除我开除，正儿八经正儿八经开。就是真的正儿八经开会啊，说一个正大的变革，就是我觉得玫瑰这个事情，占据了我们时间太多了。嗯。首先，二月六号前我们要完成的是减减脂，嗯，然后还要还面临再交一次水，交水你也知道得需要一天的时间，然后另外一个是接下来要买药，撒药跟那个菜字饼那个行为是一样的，他每一个行为我们都要去乘以四千，的数字就很大。正儿八经说白了，我们只有我们三个，就来得及。他们肯定还要忙其他的。嗯。所以我觉得，这个事件到之后会不断不断的重复，我们就一直在围绕四千，无法管大棚的种植，还有八号田的空地。嗯。在上面花费的时间太多了，接下来的水产，绍兴你要进行水产。嗯。你更没有时间了，就来回顾不来。嗯。我们可以把精力放在更多的种菜上面，就因为现在菜很多，我们都没有了解，没有种。对。所以我现在有个想法，不知道你们同不同意啊？我想退一点，退一部分玫瑰。能退吗？我只能去商量。我想把今天我们捡完的保留，剩下的全部退掉。这只剩两千盆了。啊，就粗略估计可能是将近两千盆吧。嗯。哎呀。嗯，你这样，你问一个可实施性啊。嗯。首先是咱老师那边愿不愿意退，嗯、退完之后还愿不愿意指导。嗯。这是一个问题，只有这个问题，只要能退，就咱让点力都行。嗯。我们的确给他撒了药了。
折旧，对于我们来说是一个损失啊，损失，大损。哎，你不用这样说，你要说损失，说不定我们就是少这两千盆，我们花在别的地方的精力又把这钱赚回来了。嗯，所以我就采取一下大家意见，你们觉得怎么样？我觉得很好，嗯，我可以。其实我我我是从什么时候有这个压力的？就是你那四千盆花摆到这儿的时候，我开始有压力了。我有压力，就是有很多事你感觉做不完，是吧？嗯、你只要一进这个棚里，一直在干，就感觉就是一天，你就出不来。你想，我们年前拼死拼活才搞了那么点菜，嗯，又马上要立春了，对。就是我现在每天睡觉的话，我都有些压力，是觉得就搞不好，而而且还有地这个问题。是。等一下，先退花。我们就有足够的地方去摆花了，其实也可以不用平地。我我我也是这个想法。那所以，我现在就去沟通老师这边这个事儿。嗯，你跟老师好好讲。我还能跟他生气的讲。<笑>你把话术跟我聊明白。我把我要说的话我写一下。我大概我在想说的东西。就现在打。不行，我不我不想在这种尴尬的环境里面，我要出去。不行、啊。<笑><笑>自己在那打啊！你想多少走啊？我就给你四个字时机已到啊！你想多少走啊？我俩在门口等你好消息。去吧，我我开始了。哎呀，好难开口啊！叫啥？打了吗？没呢。打了打了打了打了打了打了打了打了打了。可以可以可以可以可以。咳嗽啥？退了吧。能退，能退掉，能退掉。哎，李老师，李老师。哎，不好意思，晚上打扰您了。您您您方便说话吗？方便方便，你们完成了多少了？哎，李李老师是这样的，我们今天把大概一半左右的玫瑰已经全部都裁剪完了。你们几个人在剪？我们今天是七个人在剪，是找了点朋友帮我们，张、啊、成、啊啊啊啊、肯定来不及。对，李老师是这样的，很不好意思，就是，嗯、呃，想跟您说个事儿，就是我们组呢就是三名成员，所以我们人数比较少，然后我们可能现在就是想能不能，就是。玫瑰能退一点点的，因为我们现在只完成了一半，然后地还没有平，没有平整，因为地现在是一个很大的问题。我们今天用了夯土机在用地，都没有把地整平，光摆放这个就很大的问题，占用了很多时间。而且就是我们有两块田，您看到的，然后都还没有种一些蔬菜，就导致现在整个情况就比较乱。然然后所以就是我们想看能不能，呃，给孙哥那边退回去一部分，然后我们把剩下的我们。剪呃裁剪好的部分我们留下，我们好好养养护好，因为我们想把这个事情做好，就就怕我们退呢，肯定不容易的。嗯、你这他们本来卖又没赚你们多少钱，本来就低价卖给你们，想把你们这事情做成的。嗯、而且，他们为了你们这批货把东西挑出来，后来不是后面一车没装嘛，再挑回去。嗯，明白明白。已经损失了很大一笔了。所以你再跟他们谈，我的面子卖不了那么多钱啊。李老师能能不能这样呢？我们当时不是，呃，九块钱进回来的吗？我们能不能稍微就是我们折一点，我们退回去呢？因为我那个里面已经撒了那些菜籽饼啊，还有丹宁甲的肥，都已经都弄好了。就是我们是价钱的问题，不是钱的问题、嗯。他们本来也没赚钱。是是是，我我完全理解李老师。明天嘛，你们还这么多人，一天把它剪完，剪的还是蛮要紧的。就是二月四号之前应该全部修剪结束，剪完了你们这个节气就不脱掉，不脱不脱节呢就不会影响它的花芽开花。明天早上我先给小周打个电话，我后天呢我去趟地场，我跟小周当面商量一下，我看好不好？行，李老师，谢谢老师啊，谢老师，谢谢老师，谢谢老师，哎哎哎，好，哎哎，好嘞，老师，麻烦了。嗯嗯嗯，哎，哎，
接下来养殖组啊，他每天都有很多新的事情需要干，去升级我们的羊圈、鸡舍、鸭舍，我们要去采购羊，感觉在决定别人的生死一样。看了我们之前放到孵化器里面的蛋，但真的是颗粒无收，给我们当头一棒就是一颗蛋都没有。接下来可能还是要多去读读书，多去搜集一下相关的知识，看怎么样让我们接下来的工作进展的更顺利。嘿，我做那个升降模的时候，当时也想着节约一点成本，就是拿我们那个废旧钢材做个卡扣，但是那个卡扣确实不是很牢。后面再想想别的办法吧。我以为自己设计的可好了，每次都这样，每次都这样，没事他说三十个嘛，少多一个让他吃掉。<笑>哎哎，<笑>真停了，没电了。我和阿浩去购买五金建材的时候啊，这个路上确实突发事故，哎，没电了。还好啊，这个距离那个家不是特别远，所以我们一路也算是有说有笑，边聊边推吧，就是一路就这样推回来了。五十八分钟，我就不信，我不不信写我五十分钟能走回去。没有标准，因为这每盆花都长得不一样，你脑袋你得想。因为我们就是应该不停的去尝试、创新、去实践，才可以让自己得到真正的心得，这样才能一次比一次做得好。所以年轻人不要怕错，勇敢去做。哎，我刀呢？高远，我把刀给你。你就揣你兜里，一会骂他一。我就是要制止他这个随地乱放的毛病。<笑>工具一人一个，就是因为他随便放在一个地方，所以人家才有机可乘，能把这个刀给藏起来。万一啊，如果他记得住我说的话，那就不会有这样的事情发生了呀。我们种植组的前半段时间基本上都是在围绕四千盆玫瑰花产生的，但是我们将近还有三分之二的土地没有进行播种跟整地。他提出这个想法的时候。我第一时间其实是支持的，因为我们确实要马上推进我们下一步的工作计划跟进度，不能再一直这样的原地踏步下去。所以，不管未来以后怎么样，继续加油吧。本节目由灵堂灵芝灵卡新升级气更足的元气森林独家冠名播出。上爱奇艺观看种地吧追更日历，每天精彩片段响不停。上爱奇艺搜索“种地吧加更版”，每周日解锁更多精彩。上爱奇艺搜索“种地吧单线版”，看种地成员专属单人视角直拍，参与合伙人计划，与成员合种蔬菜，轻松 get 成员同款。领导视察，趁他们不在，不能让他们有准备。这个是养羊的，哎，但这个没有门啊。正儿八经的菜地，冻、啊、死了！你看我们的小麦，哎呦，但这个麦子怎么有点稀疏呀、啊？这这就是二月十四了，告诉我情人节要出货呀！哎、这个是咋了，耿勇？这个，哎，皮带掉了。行，刚来就赶上机、啊、机器坏了。你看那也欣欣向荣，这这也欣欣向荣。<笑>小羊崽们，我们来了，谁想跟我走啊？把毛给拽掉了，抓脖子是吧？哎呦。大哥，大、哎、哥，差一点吃屎了，我，放起来，羊、嗯嗯、爸爸啦，哎，放起来了，小卷毛是吧，王一恒，他咋下来呢？哎，哎，我、哎、操，他自己下去了，哎呀呀，尿了尿了，吓尿了，哎哎哎哎哎，哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀，哎呀。小何，先弄篱笆门吧。好，它不是直角，所以我们要让每个角就是直角。然后你看这个角是钝角吧，所以我们要让这个角变小。然后这个角是锐角，那就要让这个角变大。这个意思？对对对。慢点啊，别扎着手。这样吧，可以吧，你们？还
还行。大哥是你想象中的样子吧？觉得还挺有、挺壮观的，挺有气势的。可以，有点意思，来吧，加把油。哎，哎，可以，可以。今天的与会嘉宾李根云先生，<笑>我们的养殖棚开门仪式现在正式开始，有请蒋总为我们剪彩。开吧，蒋总，希望我们这个养殖场啊，在以后的日子里能够顺风顺水。希望我们这个养殖场之后的羊啊、鸡啊、鸭啊，大卖。大麦来爱记随客参与种地吧短视频二创活动，奖金福利双丰收，下一个爆款就是你！电视大屏看种地吧，就用奇异果 TV 解锁上百种追踪方式，尽在爱奇艺综艺。